हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल इंडस्ट्री इंजर्स एज पर स्टूडेंट्स डिमांड टुडेज टॉपिक इज कैलेंडर आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे देखिए कैलेंडर और क्लॉक दो ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जो आपके स्टेट लेवल के लिए हो आपके एयरफोर्स के लिए हो एस के लिए हो बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन तो मस्ट है कि आएगा ही आएगा कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आइए चलिए पढ़ते हैं कैलेंडर के बारे में ध्यान दीजिए अगर हम ये पूछें आपसे सिंपली कि दिन कितने होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा 365, 366 जी नहीं दिन होते हैं सात दिन होते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि डेज या दिन कितने होते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए सेवन डेज आप ध्यान देंगे वही सात दिन क्या होता है रिपीट होता जाता है अगर हम आपसे कहें कि आपका सिलेक्शन आने वाले सात दिन में हो जाएगा तो जी कोई नया और डे तो आने वाला है नहीं इन्हीं सात दिनों में से कोई एक दिन होगा ठीक अब आगे ध्यान देते हैं कोई हमसे पूछे दिन कितना होता है सात अब हम आते हैं नॉर्मल ईयर नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं अगर हम आपसे पूछें एक नॉर्मल ईयर उसमें दिन कितने होते हैं थ्री ठीक और एक लीप ईयर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं अधिवर्ष भी बोलते हैं लीप ईयर में दिन कितने होते हैं 366 लीप ईयर में क्या होता है आपकी फरवरी कितने की होती है 29 की होती है नॉर्मल ईयर में फरवरी आपकी 28 की होती है अब ज़रा ध्यान देते हैं अगर हम इस 365 में जाहिर सी बात है सात सात दिन का पेयर होगा हफ्ता जो रिपीट करेगा सात दिन के एक पेयर को हम क्या बोलते हैं वीक बोलते हैं ना तो वो क्या करेगा सात सात दिन के फॉर्म में रिपीट करेगा जरा सा हम 365 को अगर हम सेवन से डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान देंगे ये आपका फिफ्टी टू टाइम्स जाएगा और आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया वन ये वन क्या है आपका रिमाइंडर है इसे हम लोग हिंदी में सेशफल कहते हैं ये वन इसे वन को कैलेंडर की भाषा में हम ऑड डे कहते हैं वन क्या है जी ये है आपका ऑड डे हिंदी में हम क्या बोलेंगे विषम दिन हिंदी में हम इसे बोलते हैं विषम दिन ध्यान दीजिएगा इसी ऑड डे पे ये जो ऑड डे है ना इसी पर पूरा आपके कैलेंडर के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल ईयर में कितने दिन है 365 जी इसमें क्या हो गया आपके 52 तो वीक हो गए ओके और वन आ गया ऑड डे ठीक इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें 366 है ना एक बढ़ गया इस बारी ऑड डे कितने होंगे दो ऑड डे हो जाएंगे तो नॉर्मल ईयर में सॉरी लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं दो ऑड डे होते हैं अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि ऑड डे क्या है बट ये ऑड डे का रोल क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना ध्यान दीजिएगा ऑड डे का रोल क्या होता है देखिए हर साल जैसे एक बच्चा है वो पास करके क्लास वन में अगर है तो वो पास करके क्लास टू में चला जाता है ना सेम चीज़ हमारा कैलेंडर भी करता है अगर मान लीजिए इस साल सपोज करिए एक हम रैंडम डेट लेते हैं जस्ट इमेजिन वन जनवरी 2018 को हमने बोल दिया क्या है मंडे है इट्स अ रैंडम डाटा जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा अगर हमने आपसे कह दिया कि फर्स्ट जनवरी 2018 को मंडे है एंड सेम चीज़ अगर हमने आपसे पूछ दिए कि फर्स्ट जैन 2019 को कौन सा दिन होगा ध्यान दीजिएगा ये एक ऑड डे है ना और एक सा सॉरी ये एक नॉर्मल ईयर है ना लीप ईयर तो है नहीं अभी बताते हैं लीप ईयर कैसे चेक करते हैं तो अभी ये नॉर्मल ईयर है नॉर्मल ईयर में हमने क्या देखा मंडे है और साल भर में कितने ऑड डे होते हैं एक ऑड डे होते हैं हम क्या करेंगे एक दिन बढ़ा देंगे यही रोल है हमारे ऑड डे का इसमें हमने क्या किया मंडे को में एक दिन जब बढ़ाया तो हमारा आंसर आ गया ट्यूसडे ध्यान देने वाली बात क्या होती है एक साल में 52 सप्ताह होते हैं मतलब क्या होता है मंडे से लेके संडे तक आपका 52 टाइम्स तो आएगा लेकिन ये एक क्या है ये एक आपका बच गया तो क्या होगा एक दिन हम बढ़ा देंगे ठीक अब हम जरा सा आगे प्रोसीड करते हैं सपोज करिए ये तो रहा नॉर्मल डे नॉर्मल ईयर का कहानी नॉर्मल ईयर रहेगा तो हम एक दिन बढ़ाएंगे अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये लीप ईयर की क्या स्टोरी है ज़रा ध्यान देते हैं सपोज करिए यहाँ पर हमने अभी रब कर दिया ओके यहाँ ध्यान दीजिएगा हमने लिख दिया फर्स्ट जैन 2020 और हमने लिखा इस दिन क्या है मंडे अब ध्यान दीजिएगा 2020 क्या है एक लीप ईयर है लीप ईयर हम कैसे चेक करते हैं अगर आखिरी की दो संख्या कंप्लीटली चार से कट जाए ये फोर की डिविजिबिलिटी भी होती है कि लास्ट के दो डिजिट अगर फोर से कंप्लीटली कट जाएं तो वो क्या होता है एक लीप ईयर होता है बस ध्यान देने वाली बात क्या है अगर आपका शताब्दी वर्ष होगा मतलब सेंचुरी ईयर जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयर टू ईयर 900, 1800, इन सब ईयर का अगर हमें पता करना हो कि ये लीप ईयर है कि नहीं हम चार की बजाय इसको डिवाइड हम 400 से करते हैं इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है वो आपके रीजनिंग में कभी भी नहीं पूछेगा इधर ध्यान दीजिए 
यहाँ पर क्या होगा अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्नीस सौ जो है ये हमारा लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये चार सौ से कम्प्लीटली कट नहीं होता है अगर आपको डाउट हो तो आप अपने मोबाइल में उन्नीस सौ के फरवरी का कैलेंडर ओपन करके देख सकते हैं फरवरी उसमें अट्ठाईस की होगी न कि उनतीस की बट सन दो हज़ार पर आते हैं सन दो हज़ार कम्प्लीटली चार सौ से कट जा रहा है इसका मतलब सन दो हज़ार क्या है लीप ईयर है अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर यहाँ पर एक लिखा हुआ है हमने लिखा सन दो हज़ार बीस दो हज़ार बीस से हमें क्या समझ में आ रहा है ये एक लीप ईयर है हमें पता है लीप ईयर में क्या होते हैं दो अड्डे होते हैं क्यों भाई क्योंकि रास्ते में जब हम एक जनवरी से अगर यहाँ से हम एक जनवरी से 2021 पे जाएं, तो रास्ते में जो फरवरी हमें मिलेगी वो फरवरी जी 28 की नहीं होगी 29 की होगी तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा ट्यूसडे ना दे के आंसर हमें क्या करना है दो दिन बढ़ाना है अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा वेटनस डे तो हमें इस पर ध्यान देना है ये रही कहानी आपकी ऑड डे की अब चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है चलिए अब हम जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा उस पर बेस्ड जरा क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर पहले हमने टॉपिक लिया है डे टू डे जब क्या होगा हमारा मंथ और ईयर हमारा सेम रहे बस डेट क्या हो चेंज हो ठीक है ध्यान दीजिएगा लिखा है इफ़ सिक्स मार्च 2018 थाउजेंड एटीन इज़ अ सैटरडे अगर 6 मार्च 2018 को शनिवार है तो व्हाट विल बी द डे ऑन ट्वेंटी सेकेंड मार्च 2018 थाउजेंड एटीन ट्वेंटी सेकेंड मार्च को कौन सा दिन होगा अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे सिंपल सी बात है 6 मार्च तक का हमें टाइम पता है ना हमको जाना कहाँ तक है बाईस मार्च तक अगर हम ट्वेंटी में से सिक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा सिक्सटीन इस सिक्सटीन को अगर हम सेवन से डिवाइड करें इधर देखिएगा सिक्सटीन डिवाइडेड बाय सेवन हमारे पास रिमाइंडर कितना आया ये क्या है हमारा ये हमारा है रिमाइंडर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है रिमाइंडर की बात हो रही है क्यों रिमाइंडर की बात हो रही है क्योंकि भाई दो तो इसमें वीक आ गए दिख रहे हैं आप 14 से कट जाएगा दिस शोज वॉट कि दो तो पेयर के वीक आएंगे उसके बाद दो दिन एक्स्ट्रा है अब हमें क्या करना है सैटरडे में अगर हम दो दिन ऐड कर दें सैटरडे प्लस टू कर दें हमें क्या मिल जाएगा संडे मंडे हमारा आंसर क्या आ गया मंडे ये तो एक हो गया कॉन्सेप्चुअल जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था उस तरीके से कुछ होते हैं बेसिक चीज़ें जैसे कि हम आपको एक बात बताएं सिंपल सी बात ध्यान दीजिएगा हमें पता है सात दिन होते हैं तो ये भी तो तय है ना अगर सात तारीख को मंडे है तो चौदह को भी मंडे होगा ट्वेंटी को भी मंडे होगा और ट्वेंटी को भी मंडे होगा क्यों क्योंकि भाई सेवन का टेबल चल रहा है जाहिर सी बात है ध्यान दीजिएगा छः मार्च को सैटरडे है क्या हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि सात मार्च को कौन सा दिन है सात मार्च 2018 को हम ये कह सकते हैं कि संडे है बेसिकली हमारा माइंड ये कहता है क्योंकि छः को क्या है सैटरडे है तो सात को क्या हो गया संडे हो गया अब ध्यान दीजिए सात को जब संडे है जाहिर सी बात है कि अब चौदह मार्च 2018 को क्या होगा अगेन संडे इन द सेम वे ट्वेंटी मार्च को क्या होगा अगेन संडे हमसे पूछा क्या है ट्वेंटी 21 के बाद जी क्या आता है 22 हम इजीली कह सकते हैं कि 22 को क्या है मंडे है जब भी हमारे पास डे टू डे वाले क्वेश्चन आएंगे हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लगा करके इजीली एक मिनट से भी कम समय में हम आंसर दे सकते हैं आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप 30 सेकंड में भी आंसर दे सकते हैं चलिए अब जरा हम लोग मंथ टू मंथ वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं अब हम ध्यान देते हैं मंथ टू मंथ पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उन्हें कैसे किया जाता है ध्यान दीजिएगा इस बारी क्या हो गया है आपका डेट भी चेंज है आपका मंथ भी चेंज है बट ईयर क्या है सेम है ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं मंथ से मंथ पे जाना अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है 31 मार्च 2018 को वेंसडे है सो वॉट विल बी द डे ऑन ट्वेल्व जुलाई टू अब ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं देखिए सब गेम आपका और डे का है बस हमको और डे को ही फोकस करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता देखिए मार्च में क्या दिया है इकतीस मार्च ना क्या मार्च में कोई और दिन बचा है नहीं वेरी गुड तो अगर हमें देखा जाए सिंपली हम कह सकते हैं कि मार्च में कुछ भी नहीं बचा ठीक अब आते हैं एक बात बताइएगा अप्रैल कितने दिन का होता है जी अप्रैल आपका होता है तीस दिन का अगर हम तीस को सात से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दो हम कह सकते हैं यहाँ पर दो ठीक अप्रैल हो गया अप्रैल के बाद आता है आपका मे मे होता है थर्टी वन का थर्टी वन को अगर हम सेवन से डिवाइड करें ध्यान दीजिएगा थर्टी वन को सेवन से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा ये क्या है हमारा ये है रिमाइंडर रिमाइंडर आया हमारा थ्री अब आते हैं जून पे जून हमारा है तीस का अगेन हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा दो ये सब जो रिमाइंडर है ना ये सब ऑड डे है आगे ध्यान दीजिए जुलाई 12 जुलाई तक हमें आना है मतलब टिल 12 जुलाई तक जुलाई की डेट कहां तक है कंप्लीट जुलाई नहीं लेना है 12 जुलाई तक 12 जुलाई को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 गुड जुलाई के लिए हमने लिख दिया फाइव अब इन सब को हमें ऐड करना है यह तो हमने इस तरह से लिख दिया
अपॉन सेवन ये सारे हमारे पास मंथ के ऑर्ड डे निकल के आए इनको हमने अपॉन सेवन किया देखिएगा किस तरीके से हम डिवाइड करें ती पाँच दो सात क्या ये कैंसिल हो गया तीन दो पाँच मीन्स रिमाइंडर क्या आ जाएगा फाइव आपको कुछ नहीं करना है वेंसडे में आप फाइव डेज बढ़ा दीजिए वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे आपका आंसर कितना आ गया मंडे इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि आपको ये तो याद ही रहेगा कि अप्रैल में कितने दिन हैं मई में कितने दिन हैं ये सब तो हमने बचपन में ही सीख रखा है सिंपली हमें हर मंथ में चेक करना है कितने वीक्स होंगे और उसके बाद कितने दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे जैसे हमने अप्रैल में क्या देखा अप्रैल में ने देखा जब हमने 30 से डिवाइड किया सेवन को तो हमें पता चल गया कि यहां पर क्या हुआ कि फोर वीक्स थे फोर वीक्स के बाद दो दिन क्या हो गया बच गया मतलब क्या होगा फोर का तो पेयरिंग आएगा मतलब सेवन सेवन का पेयर चलेगा उसके बाद दो दिन एक्स्ट्रा बच गया इन द सेम वे हम आते हैं मे पे मे में हमें क्या लगा थर्टी वन डेज है हमें डिवाइड किया सेवन से हमें मिल गया थ्री इसका रिमाइंडर है ये सबसे बेसिक अप्रोच है क्वेश्चन को टैकल करने का इस तरीके से हम मंथ से मंथ पर चले जाते हैं अब चलिए हम सीखते हैं किस तरीके से हम ईयर टू ईयर क्वेश्चन को टैकल करते हैं ये है आपके सामने ईयर टू ईयर का क्वेश्चन अभी क्या हो रहा है अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल रखते हुए हमने क्या रखा है डेट भी सेम रख दिया है मंथ भी सेम रख दिया है बस ईयर को चेंज किया है इसके पहले ज़रा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं नॉर्मल ईयर में क्या होता है एक और डे होता है ना जिससे क्या होता है जैसे हमने क्या बताया कि अगर मान लीजिए फर्स्ट जैन टू को मंडे है तो हम ये ईजिली कह सकते हैं कि फर्स्ट जैन 2019 को क्या है जी ट्यूसडे है हमने ये चीज़ आपको सिखाई थी ना एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई अगर एक नॉर्मल ईयर है अगर एक नॉर्मल ईयर है तो साल का पहला और आखिरी दिन सेम होता है ध्यान दीजिएगा फर्स्ट जैन 2018 को मंडे है एंड फर्स्ट जैन 2019 को ट्यूसडे है जी फर्स्ट जैन टू के जस्ट पहले कौन सा दिन आता है आपको तो पता ही होगा थर्टी डेक 2018 और ये क्या है जी ट्यूसडे से एक दिन पहले कौन सा आता है दिन मंडे ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट डे दे करके आपसे ईयर का लास्ट डे बोझ देगा ऐसे क्वेश्चन में बिना देखे आप बस मतलब क्वेश्चन को देखो बिना जज किए आप तुरंत आंसर कर सकते हो कि सेम डे रहेगा अब इसमें बस थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है सपोज दैट ये एक लीप ईयर हो अगर ये लीप ईयर होगा तब क्या होगा सेम चीज़ कोई आ, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है अगर ये लीप ईयर हो मान लीजिए यहाँ पर ये आपका 2020 हो इधर आपका 2021 हो अभी क्या हो जाएगा अभी आपका 2021 में दिन तो हो गया आपका वेंसडे अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा था कि क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है दो ऑड डे रहता है तो हम दो दिन बढ़ा देंगे ट्यूजडे वेंसडे अभी क्या हुआ वेंसडे हो गया अब थर्टी फर्स्ट डेक क्या होगा एक दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा आ जाएगा आपका ट्यूसडे तो लीप ईयर में क्या होता है एक दिन बढ़ जाता है क्यों इसमें सबसे बड़ा गेम है आपके उनतीस की फरवरी का हमें ध्यान देना पड़ता है फरवरी कौन सी आई है उनतीस की आई है कि अट्ठाईस की है क्योंकि वही हमको बताती है कि ऑड डे एक रहेगा कि दो रहेगा ये हमें हर क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ता है कि जो फेबररी आई है वो कौन सी है अट्ठाईस की या उनतीस की चलिए अब जरा जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है आपका डे सेम है ईयर बस चेंज किया है हमें पता है कि एक साल में कितने ऑड डे होते हैं एक ऑड डे होते हैं अब जरा ध्यान दीजिएगा 2013 से जब हम 2014 आए तो हमें कितना ऑड डे मिला एक मतलब 10 जनवरी 2013 से 10 जनवरी 2014 एक ऑड डे मिला ना 2014 से 2015 हम आएंगे तो हमें कितना ऑड डे मिलेगा अगेन एक ऑड डे इन द सेम वे 2015 से 2016 ध्यान दीजिएगा अभी आपकी 29 की फरवरी नहीं आई है क्योंकि 2015 से स्टार्ट करके 2010 जनवरी 10 जनवरी है ना 10 जनवरी 2016 है इसके बाद फरवरी आएगी तो अभी जब हम लिखें 2016 से 2017 हज़ार जब हम आए तो हमारे पास कितना ऑड डे मिला दो और आपसे पूछा क्या है दो अगर 2017 से 2018 पे हम आते हैं हमें एक ऑड डे मिलता है ये आप समझ रहे हैं 10 जनवरी 2013 से 10 जनवरी 2014 गए थे ये कंप्लीट डाटा 10 जनवरी से हम निकाल रहे हैं अब हम क्या करेंगे इन सब को जरा हम ऐड कर देते हैं देखिए दो तीन चार पाँच छः आपके पास इसका सम कितना आ गया सिक्स सेवन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास सिक्स आएगा सिक्स का मतलब क्या होता है थर्सडे है या तो आप एक दिन पहले चले जाओ वेंसडे या फिर थर्सडे में आप सिक्स को एड कर दो सिंपल 
सी बात है अगर आप थर्सडे में सिक्स को एड सिक्स डेज को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका वेंसडे इस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं ईयर चेंज होने पर हमारा क्वेश्चन उल्टा आसान हो जाता है डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि हमें बहुत ही कम कैलकुलेशन करता है आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ वन वन का सम आया है आप इसको फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हैं अब चलिए जरा दूसरे क्वेश्चन पर हम देखते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है अब ये हमारे ईयर टू ईयर का एक दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हुआ इसमें डेट भी चेंज है मंथ भी चेंज है ईयर भी चेंज है अब हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं लिखा है इफ़ फर्स्ट जैन 2011 थाउजेंड इज़ अ सैटरडे व्हाट विल बी द डे ऑन 19 मार्च 2013 हमें क्या पता है एक जनवरी दो को सैटरडे पता है हम एक जनवरी दो से हम क्या एक जनवरी दो तक आ सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि एक साल में कितने ऑट डे होते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा दो से दो 2012, 2012 तक हम आए क्या है एक जनवरी अभी एक जनवरी 2012 आया है फरवरी आपकी 29 की फरवरी अभी नहीं आई है तो ऑड डे कितना हो गया एक अब जब हम एक जनवरी 2012 से एक जनवरी 2013 पे आए तो रास्ते में हमें जो फरवरी मिली थी वो कौन सी थी वो 2012 की फरवरी थी तो फरवरी कितने की हो गई 29 की 2012 क्या है एक लीप ईयर है तो अब की बारी ऑड डे कितना हो गया दो अब ध्यान दीजिए यहाँ तक से हम समझ गए कि हम कहाँ पहुँच गए यहाँ तक के डाटा से हम पहुँच चुके हैं एक जनवरी 2013 तक अब ध्यान दीजिएगा एक जनवरी 2013 तक का तो हमको पता चल गया कि भाई वहाँ तक तीन और डे हैं आप चाहें तो सैटरडे में आप तीन दिन बढ़ा भी सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं जनवरी में कितने दिन बचे हैं एक जनवरी का हमको पता है क्या जनवरी में तीस दिन बचे हुए हैं तो हम 30 दिन को अगर हम जैन पर आएँ यहाँ पे लिख दें जनवरी तो जनवरी में अभी कितने दिन बचे हुए हैं 30 दिन क्योंकि एक जनवरी का तक का तो हमने निकाल लिया जनवरी में है 30 दिन तो कितने ऑड डे निकलेंगे दो क्योंकि 30 को जब हम सात से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दो इन द सेम वे ये नॉर्मल ईयर है ना दो एक नॉर्मल साधारण वर्ष है इसमें फरवरी में कितने होंगे फरवरी में तो इसमें ज़ीरो होगा फेब में क्योंकि फेब आपका कितने का है 28 का है अब आते हैं मार्च हमें 19 मार्च तक आना है हमको 19 मार्च के आगे नहीं जाना है तो मार्च में आया आपका 19 19 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 5 ये आ गया हमारा मार्च अब हम क्या करेंगे इनका हम सम करेंगे सिंपल जैसा हमने कहा था पाँच दो सात कैंसिल हो गया तीन बचा आइए जरा एक बार कर भी लेते हैं वन प्लस टू 2 प्लस जीरो प्लस फाइव अपॉन सेवन इसे अगर हम करेंगे देखिए पाँच दो सात कैंसिल हो गया तीन बचा ये तीन क्या है तीन हमारा है ऑड डे ये तीन आ गया हमारा ऑड डे हम सिंपली क्या करेंगे सैटरडे में हम तीन दिन बढ़ा देंगे सैटरडे में हम तीन दिन बढ़ाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा संडे मंडे ट्यूसडे ये है आपका कैलेंडर का पार्ट वन अभी हम कैलेंडर के पार्ट टू को लेकर के आएंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर सेशन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू